醒来，越上这舞台，穿越过城市霓虹里边界之外，时间流逝飞快，被回忆成败，在这时间的某处，曾经真实存在。伍佰，你的求婚计划现在怎么办？他是给你计划都精确到小时、啊，我让你溜不出去啊，有点麻烦、啊。其实也不难啊，我和周一溜出去举一趟不就行了？你行不行啊？我办事儿，你放心。行，那你跟周一去取一下。啊，这个我觉得其实刚刚才他们讲的，大家吃点水果吧。哎哎，好，哎，晴姐，你来了。哎，吃点水果，吃了对眼睛好。来，给我插吗？我当然有。谢谢谢谢谢谢。嗯，哪一个？女生一来，我们的日子也滋润起来了。哎呀，我现在越来越觉得单身狗的日子太难熬了，是不是？你问我，我又不知道。来。你们这个区域灯光太暗了，等我一下。干嘛？那就刚刚说的一样，你跟周一去把东西取了，保证完成任务。准备了一个这个，来。灯光太暗了，对眼睛不好，你要根据环境随时调整亮度。按钮在这儿，中间。哎呦，黄金矿工，哎呀，真贴心。好了，去开会吧。哎，等一下，十分钟之后，你们帮我提醒他啊，监督他，点眼药水。啊，放心吧，放心。记住了，嗯，别忘了啊。嗯、联盟刚刚发布消息，这次比赛，世界杯将采用新的赛制，双方队员都可以在场上设置机关，所以这次。我们必须两名队员同时上场，一个控制机甲，一个控制机关。机关的种类无非这几种：火焰、齿轮、烟雾、中央凹槽、柱形障碍，还有弹射板。火焰和烟雾的话，顶多算得上是视野干扰，没有什么实质的控制力还有破坏力。嗯，中央凹槽的话，就是高风险高回报，但是这个机关启动耗时太久，只要选手的反应做得够快，就能避开。弹射板的话，威力不是很大，但是能够很好的牵制住对手。齿轮的话，攻击力很高，一旦走位稍有不慎，就很容易让机甲受到损伤。如果被攻击到底盘，还有可能导致动力的缺失。至于柱形障碍，它的攻击力肯定是比不上齿轮的，但是如果灵活运用的话，还是可以限制其他机甲的走位。这次比赛，考验的不仅仅是对机关的熟悉程度。还有随机应变的能力，更重要的是两个队员之间配合的能力。明天起，开始家训，有没有问题、啊？没没没有问题。听到，收到，先把灯关一关，把灯关一下，好吧，队长。不好意思啊。这个巧克力对伍佰非常重要，一定不能出错。本店全面上新，有白海道牛奶做的牛奶糖，口味十分香醇。有榛子拿铁味的夹心饼干，还有这个比利时的酱。啊，那个我们是来取无限量定制的巧克力。对。嗯，二位可以尝尝看吧，真的很好吃的。不用了，拿完东西就走。嗯，谢谢。嗯，好的，请稍等啊。
，哇，哇，横边这个北海大牛奶确实不一样啊，对吗？我觉得应该超好吃。你尝一个，是不是手工做的呀？嗯，是不是？嗯嗯，我尝一个，嗯，我尝一个。先生，你们要巧克力，我放在这里了。嗯，好好好。服务员你好。你快吃，吃完拿后面走了。走走走走。时候行动，现在漂亮，效率决定成败，让我们一起见证这个美好的时刻吧。我怎么觉得有点紧张啊？你紧张啊？又不是你求婚。刚才九七上街，顺手就买了一个你最爱吃的那个巧克力。嗯，我爱吃的巧克力。嗯，真的是，九七你怎么知道我爱吃这种啊？队长跟我说的。你猜就是。他们家包装是不是变了？之前不太一样的。干什么呀？一起吃呀！嗯，不用不用，我们我们不吃。呃，你知道的，我吃不了甜食。呃，你知道的，艾静让我保持腹肌，不然就不理我。呃，队长知道的，我最近长智齿了，吃不了甜的啊。九七知道的，我也，呃，我我我减肥。什么？你减肥？周一，你的腿都跟我的一样细了，你还减什么肥啊？啊，他他他他说错了啊，他的意思是他减脂增肌，得吃健康餐，所以最近吃不了甜的。对对对对对对对，你吃。没事，没事，没事，再再吃吃吃吃呗。这个真的很好吃、啊，嗯，多吃点，多吃点，好吃你就多吃点。天宝健仓也要水，江阳是不是没吃啊？我吃了。嗯，不要做按摩。吃完了，嗯，再吃一口。那我不吃了，明天再吃吧。不行。呃呃呃呃不不，他们的意思啊是这个巧克力的保质期特别短，只有一天。对，只有一天。对对对对对对。啊，嗯，不行，小白，我最近都长胖了，我真不能吃那么多巧克力。哪有爱情姐，你哪里胖啊？你们好奇怪，买这么多又不吃，就让我一个人长胖。下次别再买保质期这么短了。啊，我记住了，记住了。来吃啊
啊。这个吃了，哎，我不吃了，小白太甜了。哎，最后最后最后一颗一定要吃，最后一颗了。嗯。别着急，别着急。来吃。好啊，好啊，不要浪费了。牙都倒了，我都吃一盒子了。我吃我口啊，太甜了。啥味道？是这盒？是是这袋子没错呀？是这袋子？是这盒子？是这巧克力啊？可以啊。跑腿都能跑错啊！哎呦，你就别慌张，家勇，我正着急着呢。不会吞下去了吧？啊，不是，是不是两个袋子咱们拿错了呀？你赶紧给那个商家打个电话，快点。喂。呃，喂，五百先生，非常抱歉，下午您朋友来拿的时候，您的订单搞错了。那证券那盒在哪儿啊？我们明天会派店员送货上门，连同您的钻戒一起。啊，请您放心。行。哎，完了完了完了完了完了！搞达人策划那么久的求婚。要是我就揍你了。要不，咱俩去给他跪下，他应该可以原谅我们。你还不了解咱们队长吗？虽然他不像沈哲那样爱火上浇油，但是他非常在意跟女神的每件事情。他这次一定会生气很久很久很久很久的。说不定从明天开始，咱们俩就被关进维修间，再也出不来了。那怎么办啊？这样吧。我给你们俩支个招，吴白的目的就是想跟爱情求婚，你们俩将功赎罪，给他出谋划策，啊，就交给你们俩了。对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，队长，我知道你现在非常不想看到我们，但是，可否听我一眼？请听他一眼。我跟你说啊，现在其实最主要的就是帮你完成求婚，对不对？哎，说到这个求婚啊，我恰巧有那么一丢丢的小心得。其实这个求婚形式再怎么变，无外乎就是两点嘛，浪漫和意外，对不对？继续。首先咱们说浪漫啊，其实远在天边，近在眼前。咱们 K K 就是一个很浪漫的地方嘛。K K， 咱这地方前不着村后不着店，你让他在田里求婚啊？一看你平时就不注重观察生活的细节，兄弟，在田里怎么了？在大都市里面，最稀缺的就是田园风光，而且这个季节，夜晚会出现什么
什么？萤火虫啊，这就是意外吗？对，我前几天帮我妈卸货的时候，还真看见几只，特别漂亮。所以啊，你想想，爱情来到 K K 这么熟悉的地方，完全没有防备，到时候夜晚繁星点点。你跟他深情对望，我们把萤火虫放出来，那场景，那氛围，那情绪，哎呀妈呀，浪漫和意外都有了。你说，他能不答应你吗？就这样，这这这只是方案一嘛。还有还有还有，是是沈哲，我说你们啊，就是不懂女孩，什么最容易打动女孩的心？啊，宠物。我觉得咱们就来一个宠物求婚，宠物求婚。嗯，咱们先去隔壁农场借几只大白鹅，在他们的脖子上挂着“今天嫁给我好吗”的卡片，然后让他们排队走出来。这个时候你就向爱情求婚，多浪漫啊！那要是大白鹅飞走了怎么办？不可控啊！对啊，是哈。实在不行，咱们还能来一个寻宝求婚，怎么说？说说，就跟我们以前玩的一样，只不过把最后的谜底设置成你的求婚戒指，不就完了吗？那要是爱情姐找不着的话怎么办呢？就是呀，好问题。哎，实在不行，我们可以来他一首快递求婚，快递求婚，我们把吴白。打包装好，送到爱情家。到时候爱情打开快递，吴白单膝下跪向他求婚，请他签收你的爱情和人生，怎么样？可是队长，这都快一米九的大高个了，怎么打包啊？哎，你怎么总在拆台啊，兄弟？我这怎么叫拆台啊？想办法呀！他本来就装不进去嘛，而且那大白鹅就会飞，而且上次寻宝游戏我也没找着啊。大白鹅飞怎么了？你把它摁下来，你是吵。行了。谢谢你们的好意，我还是自己想办法吧。队长啊，哎，队长，我我再给你想一个呗。我，哎，他不会还在生气吧？但愿没有吧。这一次的机甲升级呢，我觉得还是以灵活为主。对，咱们就按这个来。对，小白。你们先研究啊！又来了，需要了。嗯。老崔，嗯，这个药太苦了。不苦，你都吃过了，不要装，快吃。你先吃。接下来呢是看远方时刻，看五分钟，五分钟之后再工作。嗯，你明白了？明白了。天华，嗯，我去给你准备水果。看远方啊？啊，五分钟啊。要吃错了吧？去看看。队长呢？你这看什么呢？这么入神？看远方呀。这儿都是墙，哪来的远方啊？啊？远远方？还真是远方啊！想不到爱情姐还挺冷幽默的哈。好了，时间到了，训练去吧。大家看这个机甲，这儿的这个齿轮结构跟咱们的机器有什么不一样？还有这里，这里。啊，你们先研究一会儿，我办点事儿。坐这儿吧，该滴羊水啦。难受吗，眼睛？痒一点
疼吗？这样？嗯。眼珠转一下。哎，我也不舒服了，突然想，来来，滴一下，滴一下，滴一下，滴一下，滴一下。我也刚想，我给你出去，我给你出去。哦，怎么样？好点了吗？哎呦，舒服了，舒服了。哎呦，再再再再滴一下。我们回房间了吗？哎哎哎，溜了这就开会呢，队长。不开会了。马上就要世界杯了，你们准备好了吗？嗯。比赛中可能遇到威胁最大的对手，就是铁钻跟娜亚战队。SP 跟铁钻打过模拟赛，他们实力很强啊。不过，我还是觉得娜亚的威胁更大一些。娜亚也是我们的老对手了，他们最厉害的地方并不是猛攻，而是在于可以提前针对对手的特性去做机甲的升级。如果我猜的没错的话。他们今年也应该针对了无名之辈做了相应的升级。那你会根据他们的升级方向去做改造吗？那样就被他们牵着鼻子走了。我只需要把自己做到最好，兵来将挡，水来土掩。我在想啊，如果说 SP 在世界杯上碰到娜亚战队，我应该会先让涛涛出战。因为你看啊，像涛涛这种滴水不漏的防守风格，正好可以克拿呀。哎，对了，还有啊，如果是涛涛先出战的话，我还帮他想到了几个可以改造机甲的地方。你比如说，嗯，怎么了？没什么，我就是突然在想。林英跟涛涛训练的怎么样了？不过滑梯赛应该没什么问题的。真的没事。真的没事，我这属于固定思维模式，还没有调整到新状态而已。好啦，你闭上眼睛。用眼神一会儿。嗯。芝麻开门。哼。芝麻开门。怎么改成口令控制了？对啊，免得我每次靠近他的时候，他都会自动打开，我还要再把他关上，多麻烦呀！也对，但是口令一定要保密，千万不能让九七他们知道，否则他们就来翻我箱子里的宝贝了。嗯。不过说真的啊，我还真的不知道你这里面到底有什么宝贝呢，我能看看吗？二零一五年，爱情战胜了芝加哥队，又一次获胜。希望你继续努力，加油！这张照片你也有啊？二零一四年八月二号，爱情站在台上露出了久违的笑容。二零一三年，爱情战胜了日本队，获得全场最高分，真为你高兴。今天爱情又改装了自己的机器人，我们期待。
你好，有个快递，麻烦你在这签收一下。好嘞，好，谢谢啊。嗯，好的，嗯，拜拜。终于到了，哇，新玩具终于到手了，兄弟。哎，叫队长爱情姐一起玩呗。好的，队长，爱情姐，咱俩一起玩新玩具了。下去吧。好。哎，这个有意思哎，这在哪儿买的？我想买一点送给天选营的孩子们，他们肯定喜欢。不过爱情姐，你不用买了。为什么？我估计啊，青训营的孩子都有，这个就是你老东家研发的产品。你说加一啊？嗯。这个产品研发的好哎，这种机器人既可以提高他们对机器人的认识，还有简单的编程模块，也能提高他们的编程能力。不愧是爱布道的呀，刚一上手就能说出里面最核心的东西啊。最关键的是，青训营现在只针对于有天赋的孩子，还有很多的孩子没有办法接触到他们。有了这些机器人，就能更快、更好的在他们中间普及了。哦，这真的很灵活哎！哇哦！五白，怎么样？我新买的机器人好玩不？你女神玩的开心吗？嗯，开心。那太好了。是这样啊，这个买机器人这个钱是不是能给我报一下？一共是一。哎，你觉得爱情今天是不是有点怪怪的呀？不是，你别转移话题。我是说这个钱吧，还是得给我报一下。那。你觉得我能为他再做点什么呢？我觉得吧，你能为他做的事情有很多，比如呢，就先帮我把这个报了啊，记得手机转给我啊，等你消息想什么呢？怎么还不睡啊？啊，没什么。你怎么不吹头发呀？哦，我头发短，干得快。不行，我帮你吹。什么呢？我这个属于固定思维模式，还没有调整到新状态而已。嗯、青训营现在只针对于有天赋的孩子，还有很多的孩子没有办法接触到他们。有了这些机器人，就能更快、更好的在他们中间普及了。好了，差不多干了。谢谢你，小白。累死了。你这两天照顾我辛苦了，我帮你按一按。好爱情，嗯，不能继续当 SP 的领队，你会遗憾吗？有一点点吧。不过，解说这个职业也很有意义啊。哦。你看，他可以给观众解说，还能让观众喜欢上这项运动，这对我来说也很重要。啊，对。
，这也相当于是对机器人格斗的推广吧。哎，对了，你对灵山在做的那个针对青少年的机器人格斗推广，感兴趣吗？嗯，当然有兴趣啊。还是先做好解说这个职业再说吧。好啦，时间不早了，你早点睡吧。记得哦，晚上一定一定要滴眼药水。嗯，要回去睡觉了。睡吧，你记得滴眼药水啊，别忘了啊。喂，我是伍佰。不是让你好好休息吗？你又跑出来了。带你见个人。上次说要带我去见一个人，小敏就从 SP 里退役去了 KK。你不会又要从我们 SP 里挖人走吧？我没有。你说嘛，到底是谁啊？一会儿你就知道了。哎哎，大神，女神，快快快快，快请坐。坐。哎哎，这个给你们点亮点，不知道合不合口味啊？呃，我介绍一下，这位是我的助理李学谦。哎，两位老师好，你好。你好。女神，最近呢，我听吴白大神说，你在玩这个教育机器人。最新款的，拿去玩。不过还有，来来，哇，这个项目你负责啊？对，哎呦，你们都知道，能力越大，责任越大。我现在呢，受老板重视，虽然还在做宣传口，但是目前把重心都放在了教育机器人和青训营，普及联动推广项目。效果怎么样？哎呦，不瞒你说，特别特别好。这款产品一上线，那叫一个火爆。真的，那每天订单我们都接不完，都咔咔。我跟你说，我还直播呢，我就买它，买它，就就就就根本就供不应求，售罄。这这每天就一直天天加班补课呢。第一个月呢，主要是靠职业选手来承销量。对，虽然这个月没什么成交量，但是我相信在。没什么成交量吗？
，这个月这个月不还有三天吗？最后三天一般都是月底，啪就上去了。这孩子不懂事儿，比你当年差远了。说吧，林总监，找我过来到底什么事儿？哦，说说正事儿，是这样的，呃，学前。带五百大神去买杯咖啡，这不是还没喝完呢吗？没喝。这不就空了吗？哦，买去啊。你可真拼呀！哎，小事儿，小事儿，是这样的，爱情，你愿意过来帮我一起做这个教育机器人和情绪联动的项目吗？哎，你先别着急拒绝。说实话，以你的能力和你的资历，以及你对孩子们的热爱，那是无人能及的。所以，我觉得，希望你好好考虑一下。这确实是我的一个梦想，可是我现在还有我的本职工作要做呀。哎，完全没有冲突，你只要把你闲暇之余的一点点精力拿过来，给孩子们做顾问指导，他们就会非常非常开心。哎呦，爱情，我诚挚的邀请你来参加这个项目。嗯，你别这样，李总监。呃，求你。嗯，呃，五百大神看了眼菜单，又说没什么想喝的，喝多了开车想上厕所也不好找。嗯，那行吧，咖啡也喝了，事情我也知道了，那我们先走了。好好好，给给女神装上。哎，那行，回去一定要好好考虑。谢谢你的礼物。哎，客气客气客气，拜拜，拜拜，小白，你是怎么想到要带我过来见灵山的？十年前，我因为你才喜欢上格斗机器人的行业。我想未来你可以带领更多无数有潜质的选手。也踏入这个行业，小白。嗯，没什么了，走吧。有的人白首如新，有的人青盖如故。遇见了一个，即使什么都不说。也能深深懂得我的人，突然觉得一辈子并不是一个漫长的可怕的词汇。小白，有你真好。呃，进来。哎，爱情醒了吗？他走了，但他让我把这个给你。哦秦姐也太贴心了吧，队长。
药盒拿到了吗？记得随身携带。啊。我先回去了，好好训练，注意身体。谢谢大嫂，小心啊。这两杯是给你们的，哇，谢谢，小心点烫啊！谢谢大嫂。哇，这是第二次喝大嫂做的咖啡，还是这么好喝。大嫂，你这个拉花做也太漂亮了，都不舍得喝了。嗯，好香啊！大嫂，你手艺真的好好啊！谢谢大嫂，谢谢大嫂。不客气，如果你们喜欢的话，以后我就经常做给你们。好啊。哎，哎，这杯是给老大做的吧？哎，你们看。还有个可爱的小猪猪在上面。我大嫂，你又变相表白。怎么啊？如果你能看见我的眼中，你是云层之上的闪烁星空。如果你能看见我的眼中，有多少汪洋大海里的梦还在心动？我并不需要你看到，是吹起的隧道，淹没在人海，有个青涩的男孩等你走上这舞台，看着你的侧脸，转弯一个誓言，有一天我也要让你期待。会惊讶，也许你不说话没关系，我在，我明白。直到夜的尽头，直到无人守候，我想你知道我会在，不放手。征服一片纯白，无比梦海，四散零落着的孤单，默默忍耐。直到我登上冠军。你是云层之上的闪烁星空，如果你能看见我的眼中，有多少汪洋大海里的梦还在心中？淹没在人海，有个青涩的男孩等你走上这舞台，看着你的侧脸，转换一个誓言，有一天我也要让你期待。也许你会惊讶，也许你不说话，没关系，我在。直到夜的尽头，直到无人守候，我想你知道我会在。